ഇന്നലെ സുധീഷിനെ ബാർ ഡാൻസറുമായ യുവതി ബിനോയ് കോടിയേരിക്കെതിരെ അന്ധേരി ഒഷിവാര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നൽകിയ പീഡന പരാതിയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ബിനോയിൽ നിന്നും ഗർഭം ധരിച്ച ശേഷം വിവാഹം ചെയ്യണമെന്ന് വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ബിനോയിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നായിരുന്നു പരാതിയിലെ പ്രധാന പരാമർശം എന്നാൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആരെന്ന് പരാതിയിൽ എടുത്തു പറയുന്നില്ല ബിനോയുടെ സഹോദരൻ വിനീഷ് അമ്മ വിനോദിനി അച്ഛൻ കോടിയേരി എന്നിവരും ഈ പരാമർശം കൊണ്ട് തന്നെ കേസിൽ പ്രതിയാകാൻ സാധ്യതയുള്ളവരാണ് യുവതിയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുംബൈ ഒഷിവാര പോലീസ് ജൂൺ പതിമൂന്നിന് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു ബീഹാറിലെ ദരിദ്ര കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളായ താൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പിതാവിന്റെ മരണത്തെ തുടർന്നാണ് മുംബൈയിലെ സഹോദരിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയത് അവിടെ വെച്ച് ഡാൻസ് പഠിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് സെപ്റ്റംബറിലാണ് സുഹൃത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ദുബായിലെ ഡാൻസ് ബാറിൽ ജോലിക്ക് കയറിയത് ഡാൻസ് ബാറിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സ്ഥിരം സന്ദർശകനായിരുന്നു ബിനോയ് കോടിയേരി തുടർന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു മലയാളിയാണെന്നും ദുബായിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുമാണ് ബിനോയ് പറഞ്ഞത് പിന്നീട് മൊബൈൽ നമ്പർ വാങ്ങിച്ച് സ്ഥിരമായി സംസാരിച്ചു പലപ്പോഴും വില കൂടിയ സമ്മാനങ്ങളും പണവും നൽകി ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചാൽ വിവാഹം ചെയ്യാമെന്ന് വരെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു അങ്ങനെ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ജോലി ഉപേക്ഷിക്കും മുമ്പേ ബിനോയിയുടെ വീട്ടിൽ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് നവംബറിൽ ഗർഭിണിയായി രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ആൺകുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകി തുടർന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിവാഹം കഴിക്കുമെന്ന് തന്റെ മാതാവിനോടും സഹോദരിയോടും ബിനോയ് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഫെബ്രുവരിയിൽ അന്ധേരി വെസ്റ്റിൽ ഫ്ളാറ്റ് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് തന്നെ അവിടേക്ക് മാറ്റി ഇതിനിടെ ദുബായിൽ നിന്ന് പതിവായി വന്നുപോയി എല്ലാ മാസവും പണവും അയക്കുകയും വീടിന്റെ വാടക കരാർ കഴിയുമ്പോൾ പുതുക്കുകയും പുതിയ വീട് എടുത്തു കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ബിസിനസ് മോശമാണെന്നും ഇനി പണം നൽകുക പ്രയാസമാണെന്നും അറിയിച്ചു പിന്നീട് വിളിച്ചാൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ബിനോയ്ക്കെതിരെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസ് പുറത്തു വരുന്നത് തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ബിനോയ് വിവാഹിതനാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഇക്കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം കൃത്യമായ മറുപടി ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നീട് ഭീഷണി തുടങ്ങി ഫോൺ എടുക്കാതെയായെന്നും യുവതി നൽകിയ പീഡന പരാതിയിൽ പറയുന്നു പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനുമായും കുടുംബവുമായും കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി സംസാരിച്ചു വരികയായിരുന്നു ബിനോയ് വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി തന്നെ വഞ്ചിച്ചു ഇക്കാര്യത്തിൽ നീതി തേടി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെ പലതവണ കണ്ടിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും സഹായമൊന്നും കിട്ടിയില്ലെന്നും യുവതിയുടെ കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് ബിനോയ് തന്നോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നത് വിവാഹം കഴിക്കുമെന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ലൈംഗികമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനോട് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ എന്തു നിലപാട് വേണമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാമെന്നുമായിരുന്നു കോടിയേരിയുടെ ഇതിനോടുള്ള മറുപടി അതേസമയം ബിനോയ് യുവതിക്കൊപ്പം താമസിച്ചെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന എല്ലാ തെളിവുകളും യുവതിയും കുടുംബവും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കോടിയേരിയുടെ കുടുംബവുമായും ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ പുറത്തു വന്നത് യുവതിയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബിനോയ്ക്കെതിരെ ഐ പി സി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് നാനൂറ്റി ഇരുപത് അഞ്ഞൂറ്റി നാല് തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് കേസിൽ ബിനോയ് കോടിയേരി മുൻകൂർ ജാമ്യം നേടിയിരുന്നു മുംബൈ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇക്കഴിഞ്ഞ മുപ്പതിനാണ് ബിനോയ് ഡി എൻ എ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരായത് മുംബൈയിലെ ജെ ജെ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് നടന്നത് രക്തസാമ്പിൾ കലീനയിലെ ഫോറൻസിക് ലാബിലേക്കാണ് അയച്ചത് ഇവിടെ നിന്നും പോലീസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാനാണ് സാധ്യത ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറിനാണ് മുംബൈ ഹൈക്കോടതി കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ബിനോയിയുടെ ജാമ്യം മുംബൈ ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കും മഹാരാഷ്ട്ര പോലീസ് ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിൽ അടയ്ക്കും ബിനോയുടെ അറസ്റ്റിന് ശേഷം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് യുവതിയും കുടുംബവും നേരത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിനോയിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന പരാതിയിൽ യുവതി ഉറച്ചു നിന്നാൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയവരുടെ പേരുകൾ പറഞ്ഞാൽ കോടിയേരിയുടെ കുടുംബവും കുടുങ്ങും വെബ്ഡെസ്